奇瑞瑞虎八冠军家族邀您收看高光时刻。同样的酒店房间，更便宜的价格，不怕比价的同城旅行，邀您收看《三体》，与热爱共呼吸的新康泰克，邀您观看《三体》，荣耀八十系列，一点六亿像素超清影像，邀您收看《三体》。倒计时，倒计时，是个倒计时，不可能，不可能拍点照片，你们不让我用相机吗？先别忙活这些了，哎，拿相机帮我拍点照片，随便拍什么都行。怎么玩的？摁不动啊，这个。过一下角，按这对，这样啊。拍完之后再过一下，你来按。我给你拍。接着拍，拍什么都行。豆豆，来蚂蚁拍照片啊！别拍女儿。家里边随便拍点别的，拍什么都行。啊，平时就玩数码的，很少，很少玩这种。我不在这打扰你，随便拍，拍完叫我。胶卷都拍完吗？对。
秒，我拍完了。拍完了。你怎么了？手这么凉，你怎么了？不舒服吗？没事。哎，你不舒服得告诉我，咱们去医院。不用。我照片拍怎么样啊？还挺好的。那说明我还挺有天赋嘛。你给我说你到底怎么了？刚才出去脸色就不对。你还出这么多汗，啊？屋里不是没开空调吗？要关着门，可能是闷的。开门透会气就好了，没事。你不能整天都这么待在这屋里。猫苗。你这照片怎么回事？上面都有数字啊！你别碰那照片。怎么了，你今儿一惊一乍的呢？我动张照片怎么了？我正在研究呢，那个数字是怎么打到照片上去的？这不就是打上去的吗？哦，洗出来的时候就有。那就是打胶卷上的。数字是是是的。那就是相机的功能，现在相机都有这功能。成像原理是什么呀？什么力量让它感光了呢？最有可能的感光源，就是外界一种强有力的穿透性射线，但技术上也无法完成。啊。那射线源又在什么地方？怎么能瞄这么准，正好打在胶片上呢？得得得，你自个儿啊，慢慢研究吧啊！我去做饭了。饭得了叫你啊！不许再给我关门了啊！喂，吴教授。哦，小光啊，有关于射线源的问题，我想请教您。不仅精确分辨背景，还实时读秒投射，你是在跟我开玩笑啊？所以您的意思是，没有这个可能？是。你说的力量，除非是超自然的，否则。根本不可能。我知道了，谢谢。怎么了？这是？你家有相机吗？借我用一下，我不要数码的，要胶片那种。哼，你一大摄影家，你朝我借相机，那两多都坏了。那我这儿只有数码，数码也行，借我用一下。你稍等一下。没有啊，是你不说话，你脸不那么难看。这个我瞎拍了几张，删了就行了。
，谢谢。嗯李浩，嗯，帮我个忙。干嘛？再帮我找。哎，我操！菜放的。干嘛？再帮我照几张相。哎呦，你干嘛呀？拿这个相机，你再帮我照几张。你是个相机。你就照吧。哎，照哪都行，随便。再照一张。行了吧？再照一张。随便照一张。照一张。豆豆。豆豆，不是，来，帮爸爸照两张照片好吗？你照这，照那个花，照门这边，来照一张电视，照一张电视，这边照一张，这个小人，来照一张。啊，行了，等一下爸爸啊，拿相机出来跟你一起照好吗？不是王淼，王淼，我知道你最近工作压力有点大，你有什么压力你可以跟我。我跟豆豆照相玩的，没事儿。来，豆豆。照这个毛绒玩具，一，一二三，来，豆豆，爸爸给你换相机，我们还拍这个，一，二，三，啊，这样。米香入口糯，兔年怎能不思念？思念大黄米汤圆，邀您继续观看《三体》。肺属金，肾属水，补肾益肺，金水宝，金水宝制药，邀您继续观看《三体》。汤达人，好面汤决定。汤达人，邀您继续观看《三体》。
。喂，老沈，你给我查一下杨东自杀前的所有行动啊，看看他有没有什么异常行为，然后告诉我。看什么呢？为什么突然刹车？说话，说话！你看见什么了？突然刹车！哎，看见什么了？突然刹车！问你呢，说呀，说话！看我。什么都没看见，你为什么突然刹车呀？刚才开车的时候，有个人大灯晃了我一下，我刹车有什么问题吗？去哪儿啊？我送你。是在跟踪我吗？我在保护你。我用不着你保护，我就是一个科研人员。我也没有钱，我也没有权，没有人想对我干什么。你要是脑子没问题的话，就别跟着我。你脑子有问题吗？别跟着我
干嘛去了？去哪儿了？我来打算去修道相机，半路上车出了点问题，想改天再去修吧。你到底怎么了？眼睛不舒服。眼睛不舒服，你还开车？眼睛前面有东西。我给你看看，左、右、上，这么看没问题啊。可是我眼前真的有东西。这样吧，我有个同学叫周楠，在同仁医院眼科。明儿你去找他，让他给你检查检查。你早点起，头一个去，让他在开诊之前给你看看。如果我要是闭上眼的时候，眼睛前面还有东西，是不是就不是眼睛的问题？我是医生，要逐个排查病因，先排查眼科，再排查神经科，总能找着原因的。你说四十九天之后，我们会在哪儿？在哪儿？就在这儿吗？专业的说法叫异物感，不是异物，是清晰的影像。不该出现在眼睛内的东西啊，就叫异物，非蚊症，我们这年纪的常见眼病。玻璃体混沌，不太好吃。啊，但没什么要紧啊，开些点药水和维 D 吧。嗯，也许能吸收掉，但希望不大。你刚才说的飞蚊症，他看到的东西是什么样子的？不规则，因人而异。有时啊，是小黑点儿。有时啊，像蝌蚪。那如果要是一串数字呢？三点一四一五九二六。没跟你开玩笑，就是一串数字，在我视野的正中间。过度劳累。上次同学聚会啊，李瑶和我提醒你了，说你啊，现在的工作压力太大了，咱们这个年纪了。得注意了，这健康可透支不起啊！所以你的意思，我这个是因为精神因素导致的。换做一般的病人，我就让他去精神科了。但是没必要，你就是太累了，休息几天吧，去度几天假，和李瑶。孩子，干什么？豆豆啊，一起去，放心，很快就会恢复的。就是这样一个倒计时，就在我的眼前，一秒一秒分毫不差的走着。这也是因为精神因素的影响吗？想知道
，精神因素对视力影响到什么程度、啊？就在上个月啊，我们这里收治了一个女孩，她有个十五六岁吧，她在教室里突然间什么都看不见了，完全失明。可经过所有检查，她的眼睛在生理上完全正常。后来，精神科的专家对她进行了一个月的心理治疗。又是突然间，他的眼睛恢复到了正常视力。从气质方面出现相关症状，也正常。换谁说的？这个人，非高八点。没跟你开玩笑，找他。我说的也都是医点可查的呀。你们家李瑶也是学医的，不信你可以问他呀，你。周楠说了，飞蚊症确实不好治，可是对生活没什么影响，你不用太担心了。我这个不是飞蚊症。人家说了，你说那种情况根本不存在。就是因为不存在，所以我心里才会害怕。它不存在有什么可怕的呀？可它就在我的眼前，真实存在着。你的意思是，你遇到鬼了啊，王教授？李浩，如果我现在跟你说，在我们人类之外，还有另外一种高等文明存在着，我们就把它叫做农场主，在农场主的眼里边，所有的人类就是农场里边的一群活鸡。我是一个活鸡科学家，你是一个活鸡医生，你会这么想？那你说的那个高等文明，就热衷于往你眼睛里打倒计时。那倒计时的终点，是不是那高等文明的感恩节啊？你这个想法很有建设性。可为什么就出现在我的眼里？你为什么看不见呢？这么晚了，你给谁打电话？给农场主的饲养员。喂，申博士啊，我是汪淼，有些事情我想当面跟你聊一聊。哎
这台是 RX 八六二零，我们超导研究中心也有一台，要几百万。我是来找申宇飞的。他在楼上锁房有点事儿，不是那个房间，你去找他吧。我之前咨询了各个领域的专家。说不可能发生这样的事情，但此时此刻，就在我的眼前，倒计时正在进行着，就像这样子。教授，你领导的纳米项目怎么样了？纳米项目跟这有什么关系吗？这个跟纳米项目完全是两个不同的领域。把研究停下来。国家的重点项目，是我们这个小组十几年的研究成果。你让我把它停下来，总要给我一个原因吧？停下来试试。告诉我，你到底知道什么？我能告诉你的，只有这些。不能停，不可能停。停下来试试。这种事不能开玩笑。你知不知道我们现在是目前全国唯一一家这方面的纳米试验小组？我知道我们现在的研究碰到了一些瓶颈。虽然量产这个问题我们到现在还没有办法解决，就算不在我们手上解决，后面的人也会把它解决的。但是我不会放弃，我当然希望在我的手里把这个问题解决掉。
你得出这样的印象，是与科学边界涉及的东西，比你想象的更基础。Soon the planet will pass. 